Dobar dan svima, ja sam Bojan, ispred ima Dynamics Audio. Danas ćemo napraviti jednu specifičnu prezentaciju novog paketa stilova koje spremamo za Roland A7, Korg PA i nadamo se za Yamaha Tyros. E, trenutno je e, paket za Tyros u radu, ali Yamaha ne bi bila Yamaha da nam ne zadaje određene probleme. No, nadam se da ćemo to rešiti i da će i za tu platformu ovaj stilovi biti gotovi. E, Iskreno se nadam u narednih nedelju ili dve, mada ne smijem ništa da obećavam, često se desi da probijemo sve termine. Dakle, ovo, su, ovo je novi paket stilova za narodnu muziku, zvaće se Dynamic Styles Folk, uglavnom za narodnu muziku, mada vidjet ćete kasnije kako, kakvi su stilovi, može se svirati dosta toga sa, sa njima i ovaj, uopšte nema, da kažem, nisu baš tako ograničeni ovaj, manirski i stilski. Specifično za ove stilove je da su zamišljeni tako da budu krajnje jednostavni. Dakle, u pitanju su stilovi koji u svaki u sebi sadrži na svim variacijama samo tri instrumenta. Znači bubanj, bas i kontra gitara. Eventualno tu su i padovi o kojima ćemo pričati malo kasnije. Ovaj, na padovima se nalazi riff gitara koja se može po želji uključivati ne... Generalno je zamišljeno kao da to bude virtualni gitarista koga ćemo ovaj, samo uključiti ili isključiti po želji. E, tako da je uz pomoć tih padova rešili smo određeni problem koji smo imali ranije gdje su pod pojedine varijacije služile za strofe, neke su služile za refren i neke za solo i onda su one bile i tako popunjene. Neke su bile prejake za e, strofe, neke su bile pre tihe, zapravo ne toliko tihe nego malo manje kompleksne za solo i što ja znam. Znači ovdje su sve identične i svaka od ovih varijacija pošto na svim ovim klavijaturama, svim ovim platformama postoje četiri, znači svako od njih se može koristiti za bilo šta u pesmi, za bilo koji e, deo pesme. Ono što e, ih odvaja su upravo ti padovi koje smo osmislili tako da se mogu ovaj, uključivati po želji i, i popunjavati taj prostor kada je u pitanju refren ili, ili solo. Mogu se čak uključiti i dva od jednom, o tome ćemo pričati ovaj, kasnije i dobiti zapravo dvojicu gitarista u isto vreme. Ali... O tom potom. Uh, ovo je samo jedna vizualna prezentacija i da kažem deo priče u kome vam ja predstavljam šta možete očekivati od ovog novog paketa stilova i po čemu je on poseban i specifičan. A imat ćemo naravno i ovaj, klasičnu prezentaciju u, će, u kojoj će biti osvirano, ovaj, osvirani svi ovi stilovi pa ćete moć, moći čuti sve šta, kako oni zvuče i na koji način ovaj, šta, kako ih možete vi iskoristiti. Ja, što se tiče narodne muzike, to pretpostavljam većina zna, nisam, ja nisam narodnjak i ja ne umem ovaj, da osvijedam to kako treba, tako da se ja danas neću ni truditi to da odredim. Ovaj, na taj način samo ćemo vam prezentovati stilove i pričati malo o tome šta možete očekivati od njih. Generalno ima 17 stilova u ovom paketu. Svaki stil je odsvirano, svaki je, svaku traku bubnjara je odsvirao, znači bubnjar. Mi smo ga posle pretvorili u midi, onda smo od toga napravili stil, tako da nije kvantizovan, nije ispravljan, znači na svim onim mestima gdje je bubnjar ljuljao malo u tempu i u ritmu, to je ostavljeno. Naravno, to su, ma, to su mali pomere i dakle nije nigde ispao iz ritma ili nešto slično, pošto je bubnjar iz, izvrstan ali je ostavljeno tako nije kvantizovano iz prostog razloga da bi ovaj, se dobila ta živost koju stalno jurimo i stalno o tome pričamo kad su u pitanju oranžeri. Generalno, bas je naravno ovaj, samplovan, sviran u klavijaturi. Gitara je, kontra gitara je specifična zato što nije klasičan sample u pitanju, nego su u pitanju snimljeni akordi, pa onda mapirani po dirkama, pa onda posle programirani tako da klavijatura zvuči, zapravo ta gitara zvuči kao pravi gitarist. Evo, čućite posle. I ono što je specifično također za tu gitaru da je to kombinacija koja se koristila uh, 50 godina unazad, ako ne, pa sigurno 50 godina, ovaj, to je klasičan Stratocaster sa mid-neck pozicijom magneta i uh, Fender Twin Reverb, znači klasična kombinacija za narodnu muziku. Možda, možda mlađi ovaj, među vama to ne znaju zato što posljednje vrijeme se koriste procesori i ovaj, gitara se bode direktno u mikser to je neka sasvim posebna priča i to ćemo da izbjegnemo jer dugo će trajati ali mi smo htjeli da ove, napravimo tu klasičnu narodnjačku priču koja je trajala godinama i godinama ranije svirala se 70-ih, 80-ih pa jednim dobrim delom 90-ih dok nisu krenuli procesori da ove, zauzimaju to mesto ljudima je više valjda prešlo preko glave da nose ogromna pojačala i, i zvučnike 
No, kao što sam rekao, ima 17 stilova. Stilovi su bazirani na šest kompleta, čak šest kompleta bubnjeva. Na dve bas gitare, na ovoj kontri o kojoj smo pričali malo pre. I na padovima koji sviraju riff gitaru. Znači, to je ono što to čini ove stilove. Vrlo su jednostavni, da, i pojedini stilovi imaju i e, audio loop e, perkusija, darbuke. Ovaj, to ćete čuti. Ovdje su malo smanjene e, iz prostog razloga da bi sti, stilovi, iako nazvani folk i služit će, znači uglavnom za narodnu muziku, moći će da se koristi za nešto drugo, ali čućete posle. E, naravno, svako će po svom ukusu moći to da pojača, da smanje, da isključi ili šta ja znam već, ali to je... To su audio lupovi, znači nije ništa programirano, znači lupo na kao kakav jeste ubačen u svoje ove klavijature. Nadamo se i Yamaha Tyrus, evo, za koji dan ćemo imati detaljne odgovore, da li će to sve moći da ide, ne, ja se nadam da hoće. Svaki od uh, stilova ima, znači naravno četiri variacije, četiri prelaza, uh, break i još tri intro ovaj, variacije, gdje je uvijek intro jedan uh, od 8 ili 16 taktova ovaj, variacija koje se normalno može koristiti u pesmi, a intro 2 i 3 su u zavisnosti od stila ili 8 ili 16 taktova ili su to klasični prelazi, pa tako da svaki stil ima minimum 5 prelaza, a pojedini imaju i 7. I ovaj, zavisno se toliko kome šta odgovara, mogu se posle kopirati na, s jednog mjesta na drugo, ali to je već ovaj, za svakog korisnika posebno nećemo o tome puno pričati. Dakle ovako, sad ćemo čuti kako otprilike to zvuči. Znači to je intro, on je uvijek malo mirniji. klasičan prelaz i još jedan čujemo da su sve variacije zapravo ravnopravne samo je drugi manir sviranja Sad nekom to može da zvuči kao prazno, ali zapravo uopšte nije, zato što su tu padovi koji to mogu da popune na pravi način. Recimo. Ako nekom i to nije dovoljno, imamo još jedan pad namenjen za popunjavanje još prostora. Tako imamo variaciju 2 koja može da služi za strofu. A također može da bude i refren. Prilično su sve univerzalne i nikakav nije problem popuniti ih s ovim riffovima. Ti riffovi će biti identični na Korgu PA i na Mahitarius, nadamo se, ali s tom razlikom što samo na Rolando ima šest komada na Yamaha i na koju ih ima četiri. Što ne znači puno, jer generalno i četiri rifa su sasvim dovoljno. Znači tri ritmička i jedan ovaj koji legato drži, znači samo jedan ton koji može da se služi u baladama ili definitivno kad se svira solo u desnoj ruci da imitira da uponaša drugog gitarista, jedan koji svira ovaj rif u ritmu, a drugi koji drži taj ležeći ton dole. Ja ću vas sada provesti samo kroz neke specifičnosti ovih stilova, kao što sam rekao, o, neću svirati desnu ruku kad su u pitanju narodnjaci, ne, ne, bar ne previše, da vam ne skrećem pažnju ovaj, s ovim svirenjem, jer ja, kao što sam rekao, nisam uopšte narodnjak i ne umem to da radim kako treba. Ovaj, 
tako da ćemo se zadržati samo na onim bitnim stvarima. Dakle, za, za svaki od ovih stilova postoje dve varijante. Znači, jedan brži, jedan spori, kad je u pitanju begin, kad je u pitanju dvojka, kad je u pitanju rumba. Evo, čućite uopšte kako to... Ovaj... Klasičan begin, znači tu nema šta puno da se doda. Tu možete čuti ove perkusije, one su možda za nečiji ukus smanjene. Možemo se poigrati sa njima, naravno. Pojačati ih. Ako se to nekom tako sviđe, naravno. da je na variaciji 3 prelaz, na variaciji je 1 prilično smirena Dakle, sve ovo što vidite ovde, sad nam je trenutno Roland tu, zbog lakoće manipulacije klavijaturom, jer je ona najčešće tu, ali ovaj, sve će to isto biti i na ostalim platformama, tako da ne morate brinuti. Sve će potpuno biti isto na svim klavijaturama, efekte, trudili smo se da ne koristimo, pošto oni prave razliku u zvuku ovih klavijatura, između ostalog, i, ovaj, i onda smo odlučili da stilovi budu takvi da zvuče 99% slično ili isto na svim ovim ovaj, platformama, tako da generalno nećete imati nikakvu razliku veza, u odnosu na ono što čujete danas. I spori i begin, naravno. Šta imamo ovde? I ovde imamo klasičan prelaz. Isto prelaz. I jedna mirnija variacija. Nećemo prolaziti sve stilove, ali hajde recimo da vidimo još i devetku. Isto znači uvijek je prv, prvi intro taj koji je mirniji i traje duže, može se klasično svirati s njim variacija. Prelaz, prelaz. Razlog zašto je na Rolandu intro 4 uvek break je taj što Roland ne posjeduje klasičan break. On postoji break dugme da, da se potpuno zustavi aranžer i onda da krene u sljedećem taktu, ali to nije pretrajno korisno. Tako da smo svaki break stavili na Roland na intro 4. Na Korgu, pošto ima tri intro ovaj, variacije, naravno ići će sva tri break će doći na svoje mesto, kao i na Tyrosu. Dakle, to ne treba da pravi zabunu. Ovaj, samo je Roland u pitanju koji je malo drugačiji po tome. Padovi su naravno univerzalni, mogu se koristiti i za ove devetosmina, sedmosmina, najnormalnije.
imate drugi gitarista. Moja greška, znači variacija četiri, zapravo pad četiri, nije baš najbolji za deto, se mi nema, možete čuti. Nikako. Znači trojka, dvojka ili jedinica. Treba napomenuti kao i do sad da ovaj paket stilova na Rolandu dolazi sa određenim tercama i ovim performansama. Na Korgu i Amahi to neće biti slučaj zato što za te klaviture svakako postoji mnogo materijala i mnogo za Korga zapravo postoje terce i svašta nešto i performanse sređene i boje da za desnu ruku nećemo se time opterećivati za Rolanda je to sve određeno. Ja maha kao po običaju poseban slučaj, pogotovo kad su u pitanju terce, ovaj, tako da se nećemo time puno zamarati, u pitanju, su, u pitanju je zapravo samo paket stilova sa svojim semplovanim bumnjem, basom, gitarom i ovaj, riffom i perkusijama naravno. Kao što ste mogli da čujete, svaki od ovih stilova a, je baziran na nekom drugom kompletu bumnju. Pa tako je, sad ćemo isključiti malo da vidimo. Znači prvi... I naravno evo sad dolazi i disko koji je potpuno, koji je potpuno isto druga priča. I ovdje upravo se vidi i čuje zapravo ta ovaj, univerzalnost ovih stilova. Znači može i Čola, može i Halid Muslimović, može bilo šta. Generalno upravo zbog te jednostavnosti stilova. Jeste da je zvučno i manirski je semplovan i produciran ovaj bubanj tako da bude mono, da je sniman uglavnom sa close mikrofonima, znači nije vrlo su se malo koristili overhead i rumu uopšte. Tako da je bubanj baš onako narodnjački, tako i sniman, tako i napravljen, ali bez obzira znači može se, mogu se razne stvari svirati njime. E, što se tiče e, disko ovaj, stila, samo da vidimo. Znači... Da, prva variacija u intro je uvijek uvijek je znači ova jednostavna. I drugo, evo ovdje imamo drugu koja je također traje 8 ili 16 taktova. Treće je feel i četiri je break. Da, dvojke nećemo se usuditi uopšte danas da ih sviramo, znači dvojke kao i svi drugi stilovi, znači kad najđe sedmica, bas i kontragitara sviraju sasvim nešto drugo, kao i mol, naravno kad najđe mol, potpuno drugačija je svirka. Na većini stilova je to tako. 
Što se tiče funk ritma, to smo kačili na SoundCloudu, tako da se to tamo moglo čuti, ali de, e, definitivno također jedan univerzalan ovaj, stil koji može da može, može u potpunosti da menja i rumbu i šta god u ovoj varijanti. Čujemo sedmice. Grčka kao Grčka vrlo je jednostavna, sastoji se iz dve ove, klasične ove, variacije. Znači prva je ove, četir, 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 četir normalna. To su prve, dva, prve dve variacije. I druge dve variacije su shuffle. Sa triolskim ritmom. Nemamo što puno tome da pričamo. Orient, kao i obično. Prelaz, break. Ovdje imamo dva breaka. A, četvorka, ne? Ni dvojka. Idemo drugi gitarista. naravno rock da, da, ovdje imamo i dva intro ovaj, dve intro variacije koje sviraju različito i prelaz
Znači evo imamo klasičnu priču. Ovde variacija 1 može da služi za strofu. I onda možemo da imamo i za refren. I uvek neizostavna rumba, brža. Intro 1. 2 intra koji traje dugo, da. Ovdje bi smo možda mogli da se poigramo Ovdje bi se možda mogli poigrati sa bubnjem Kao što možete da čujete svira Drunk Kit 4 Ajde recimo da ostavimo broj 5 Možda bi smo mogli da pojačamo takođe perkusije. Ne toliko. Ajmo. Bez obzira i na sva ona ograničenja na Yamaha i sve ovo će moći da se uradi. Znači klasično menjanje kompleta bumljavac će promeniti potpuno manir doboša i hi-hat činela, tako da će to moći i tamo da se odradi. A na Rolandovi i na Korgu i mnogo više moći će da se promeni kick drum i koji od doboša svira šta, pošto uvek u ovim stilovima uvek dva sampla, zapravo dva tona sviraju ono što svira dobož. Znači i svaki doboš je svira dva različita sampla, znači dve različite variacije, pa dva dobro, znači četiri različite variacije uvek svira i nikad se ne ponavlja jedan isti i uvek ima tu neku malu variaciju da se ne dobija onaj klasičan mitralje za zvuk koji ne volimo i trudimo se da izbjegnemo. I naravno tu je ova sporija rumba.
nemojte da vas moja ruka ovaj, desna omete zato što ja nisam narodnjak tako da to što svira metu tu je čisto da mi bila neka tišina ovaj, nije toliko bitno kao što sam rekao imat ćemo pra, pravu prezentaciju ovaj, sa otviranim stilovima tako da neće biti problema moći ćete sve da čujete ovaj, od strane nekoga ko to zna da svira kako treba Naravno, tu i sa, sa u dve brzine, 145 i 170. Nemamo puno šta pričamo o tome. To je, svima je jasno. E, da, on ima također dve intro variacije koje se isto mogu koristiti za određene solo deonice. Ajmo nešto. break idemo malo brže, ovdje je drugi bubanj potpuno, jer drugačije svira bubanj svira na ivici do oboša ajmo e, također jedna dugačka variacija na intro 2 Klasika. E da, tu imamo, za razliku od ostalih stilova, tu imamo tri duge variacije. Ovu ne zaobilazno. Naravno, možemo da se poigramo također sa bubim. Mislim, ovdje nemam potrebe zato što ovdje savršeno dobro se uklapa, ali recimo... Ajmo recimo broj 5. Ajmo, ako? 
to bi u suštini bilo to ovaj, za ovo kratko predstavljanje šta možete očekivati od novog paketa stilova Dynamic Styles Folk. Opet vam napominjem, nemojte da vas zavara moje sviranje i moja predstava o muzici, jer ja nisam narodnjak, ja to ne umem da izvedem onako kako većina vas to izvodi. E, imat ćemo prezentaciju koja će to da ovaj, koja će se zapravo zvučati tako kako treba, zato što će svirati ljudi koji to umeju. Ali nije uopšte loše da čujete šta sve ovdje ima, na koji način je to zamišljeno, da vidite da li vam to odgovara i da vidite šta je to što vam, što vam treba da vidite da ovakvi stilovi mogu da zvuče i malo drugačije, da mogu prosto, iako su zamišljeni da budu malo ruralni, da oni mogu da se koristi i za zabavnjake i za stranca, zašto da ne, i za bilo šta što vam treba da upotpunite veći repertoar. Uh, ako budete imali kakva pitanja, sugestije, kasne za sugestije, pošto su paketi manje više gotovi, ostalo je da se odradi za Tyros, ali ako budete imali kakvih pitanja, bilo kakvih pitanja, budite slobodni i ostavite komentare dole, ovaj, bit će mi vrlo ovaj, drago da vam odgovorim i da malo ovaj, porazgovaramo o svemu ovome. Veliki pozdrav svima, prijetno!